Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui em um dos laboratórios da Full Gauss com o Flávio, que vai nos apresentar as tecnologias da Full Gauss e como são testadas e criadas. É, falei certo, Fábio? Certo. Flávio? É, são, exatamente. São, como são testadas né, a, os projetos que a gente faz. Né? Vou mostrar então. Vamos, vamos, vamos. Então vamos. vamos. Tá. Com licença aqui. Bem. Qual é o primeiro que você vai mostrar, bom, Flávio? É, exatamente. Eu, primeiramente, eu digo assim. Lá nós temos o, o nosso controlador, é, no, quer dizer, é, é, nós temos o nosso software Citrad, tá? Citrad, né? Então, o que, que, que ele faz? Ele faz o um monitoramento de todos os controladores que estejam instalados em, em algum... Uh, Por exemplo, no supermercado, desde lá do balcão refrigerado, pode estar no forno, nos balcões... Bom internos, câmeras... Sim, de... nos banhos banho de maria, vamos dizer, tudo, também está tudo... tudo fica Onde tudo... tiver o controlador que você quiser colocar, ele vai estar tá controlando dentro é, do sistema é, Citrade. Sim, o Citrade vai estar monitorando, registrando tudo né, e apresentando em gráficos né, tudo que acontece durante um dia, durante uma semana, fica tudo registrado. Tá? Esse aqui, especificamente, é uma instalação tá, que ela é... Tem todo aquele é, servidor de demonstração, se traz, certo? O que, que acontece aqui? Aqui é, 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 tem acessos de clientes, fazem acesso externo, aqui e, e do mundo todo. Então, eles acessam aqui, eles visualizam os controladores que eles, que eles têm interesse, né? e aí, então, eles podem, eles mesmos, por que, que fica mudando ali? Fica mudando porque tem gente em algum lugar mexendo nesse painel aqui, testando alguma coisa, tá? Então, aí, então esse é, um, é uma demonstração do, do, dos equipamentos e os sistemas de, 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 de monitoramento, gerenciamento, né? Se trata. Se trata, né? E uma coisa Sim. que eu fiquei impressionado é que o Citrad não tem custo nenhum para o usuário. Não, não, não. não. Ele, é, ele é desenvolvido totalmente por, pela, pela, por nós, pela nossa engenharia. Tá? E aí ele é, está ele disponível no nosso site para fazer o download né? sem compromisso e então, tal. Claro, por ele ser gratuito, né? nossos controladores, é, 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 ele só funciona com os nossos controladores. Com o Gauss. Então, tendo ah. aquele aparelho que é muito comum, se você olhar Sim, no, seu, uh, mas no seu equipamento, muitas vezes está lá o Fugaus, o verdinho Sim, Fugaus. Exa Sim, Sim, exatamente. Né? Então, que são os controladores esses que é, vocês viram. É, são os controladores, tá? Nós temos mais de 150 é, tipos de controladores, tá? Mas ali, vamos dizer assim, mais assim, a nível de demonstração do Citrat. Né? Então tem um grupo ali, tá? Aqui nós temos aqui um, um, alguns equipamentos, tá? Que são, assim, são, são é, não são, é, eles são, assim, por exemplo, fazem teste, que a gente, fa a gente pode fazer testes, nos nossos controladores, coloca o controlador aqui nessa banquinha, nessa mesa, é tudo calculado. Certo. Tá? Coloca aqui nessa mesa, e aí então aquele equipamento, mais outro, mais outro, gera ondas diferentes, uma série de, de, de simula coisas. Simula ambiente, se simula, você... é assim, simula. Ele simula o quê? Ele simula uma boa, quase uma boa parte, né? De, de, todo, de tudo aquilo que, que uh, ele vai, se, é, vamos dizer assim, é, que ele vai, se, se, se vai passar. Então, vamos dizer, que ele, que ele passe por aqui, seja aprovado aqui por nós, tá? Não tem lá a sua, muita serventia ser aprovado por nós. Uhum. Só que aí nós podemos mandar aquele, aquele equipamento para o um INPE, um... uhum. Qualquer, é, órgão é, que... é, tudo, qualquer órgão né, que certifique né, e, aí, e, e faça os testes. A UL, né, a, 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 essas, todas essas assim, é, normas né, mundiais, nacionais, nacionais e, internacionais. e internacionais. Então, passando aqui, 
a probabilidade de passar lá é bastante grande. Porque aqui nós já fazemos um pré-teste aqui. São equipamentos destinados para essa finalidade. Né? E continuando é. aqui... É, continuando. Continuando, né, aqui é um... É apenas um... Um... Um, 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 um usuário, tá? Que é colocado assim, muitas vezes, é, em, em revendas, em lojas, né? Se coloca aquele, esse moçoário ali dos equipamentos. Tá? Isso é muito, muito usado, isso aí, tá? Aí, tá? Tá. Cara, aqui é um, um, um produto que é de uso, vamos dizer, da, da, da engenharia, mas é pra, de uso para confecção. Tá? Uhum. Ela, tu, aqui tu confecciona assim, um protótipo da placa eletrônica daquele produto que está sendo desenvolvido. Né? Então tu consegue fazer aqui, e claro, em pequena escala, tá? mas tu pode fazer um protótipo. Ah, e aí, depois então, validar o produto, né? Então aí, então, colocar mais a nível de escala. De, da fábrica. De, de fábrica, né? De fábrica, isso. Tá? Ah, e aqui, né? mais deslocando aqui, nós também temos tudo que tem aqui de equipamento, são, tem, são tudo sendo registrados pelo Citrade também. Aqui certo. nós temos uma, uma câmera refrigerada, que nós já vamos mostrar. Temos Sim. um forno, um, um, uma panificadora. Uma panificadora, temos uma geladeira, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Perfeito. Certo, tudo e bem. tudo controlado ah, é. aqui pelo Citrade. É, o, o Citrade é, é, controla todos os nossos equipamentos. Tá? E o supermercadista, é. o dono do supermercado, o gerente que cuida dessa parte, ele tem tudo isso também para controlar sua câmera refrigerada, seu balcão. Ele tem todos os controladores né, para fazer os, a, a, os devidos controles né, dos, seus, dos seus equipamentos. Né? Tanto no computador, no desktop, como no celular, na palma da mão, ah, ele sim, pode sim, utilizar. Sim. Pra... É, o Citrad, ele tem, tem várias formas de tu... É, ter o acesso a ele, né? É aí, é, via internet, uh, uh, via celular e, e também várias formas, né? De, de, de Importante que, que eu consiga é. até controlar em cima dali, tem um probleminha e já resolve é, ali. Consegue, consegue. Tu recebe, é, vamos dizer, sei lá, alarmes, né? Por, pelo celular, tu recebe alarmes, tu, tu pode intervir, tu pode analisar, aí é lógico que se o cara é, é o, o proprietário de um estabelecimento recebe um alarme, né? e aí o que, que ele, esse proprietário do estabelecimento faz? Ele vai pegar e vai ligar para o mecânico dele, né? o especialista dele, para o especialista dele ir lá. Tá? Antes que a ou, conta de luz aumente ou dê problema ou, de é, variação de temperatura. Isso. E aí, porque quando a gente fala aqui em conservação, né? é antes que o produto possa se prejudicar, né? Vamos mostrar Esse, a câmera? Tá? Sim, tá. É. Aqui, aqui é uma câmera figurinha. Será que a câmera consegue entrar e mostrar um pouquinho? É, ligeirinho. Vamos lá, então. É, vamos mostrar é, aqui. É por causa da temperatura, né? Isso. É. Ó. A, aqui nós temos assim uma, uma câmera figurífica, tá? Onde tem várias... Aqui simula... Tem, tem carga aqui, simular que tem carga na nela. Lá em cima, lá, tem válvulas, hein? se tu conseguir focar lá em cima, tem, tem válvulas, tá? E, e ali também tem uns, uns transmissores de, de, de pressão, etc, que são colocados aí. O que Aquelas que... ali são válvulas de... de... É, são válvulas. Tem, tem uma válvula, é, uma válvula mecânica de... É, válvula de, exp... de expansão, né? Uma Posso válvula de... é, Pode, pode. Então, é válvula de, de, de expansão, tá? Ah, que, que faz o, o, com que o gás se expanda, né? Isso, né? E, então, ah, ah, tem a mecânica, né? tradicional mecânica, e tem as válvulas de expansão eletrônica. Então, aí, essas válvulas de expansão eletrônica, é, nós temos ah, ah, os nossos controladores de válvulas de expansão de eletrônica. E o que que ganha em cima disso? É, ganha, ganha que é uma válvula eletrônica, de expansão eletrônica, ela tem é, suas posições, não é? são muito mais precisas. Tá? Não é um, um, 
A mecânica, a uh, mecânica ela não tem muita, uh, tanta precisão, né? É, quanto a eletrônica. Tu vê que uma eletrônica ela é, é um, tipo um, um, uma, um, um motor de passo. E tem lá 400 e poucos passos, né? Tem algumas válvulas que tem mais de mil passos. Né? E aí, então, consegue fazer um controle bem mais preciso né? da, do, da, da necessidade de, de, de fluxo de, de gás. Ah, é. Então, aqui, isso aqui é muito usado, porque o rendimento da câmera com uma válvula de expansão eletrônica, certo? E aí depois se faz comparações do, do, do rendimento da câmera, né, tudo o resultado no citrade, se faz uma comparação do rendimento da câmera sem uma válvula de expansão eletrônica, uma válvula comum. Tá. E o resultado financeiro? É, é bastante, é bom. O é investimento bastante. que vale, tem um é, retorno. É, é, é bastante significativo, né? Vamos Não. mostrar aqui mais o que é esse daqui, uhum. equipamento? Tá. Esse, esse equipamento é uma, uma câmera, né? Que ela, é pra, é, que ela vai a temperaturas extremas, né? Tanto abaixo de zero e acima de zero, tá? Então ela vai, é uma câmera utilizada para... é profissional, ah, importada, a gente tem ela já há um bom tempo, então uh, ela é justamente é, é, para tu colocar componentes de uma temperatura, tá? porque o, o fabricante fabrica o componente e diz para ti, faixa de operação, certo. Ah, é de menos 20 a 150, certo? Aí o que tu faz? Né? Aqui tu faz, atinge essas temperaturas tá? e deixa um bom tempo funcionando para ver se ela está correspondendo com as especificações técnicas do fabricante do componente. Tá? Perfeito. Tá? Isso para o equipamento. Por isso que a Fugauge dá 10 anos de garantia nos aparelhos. Sim, sim, sim. Eu não é, sei é, essa preocupação. É, é. Porque a, a garantia que se dá de 10 anos é porque, na verdade, é, é, é como se diz, é uma garantia contra defeitos de fabricação. Certo? Então, no momento, no momento que tu, tu pode até ter uma pane no teu controlador, tá? mas não que venha a ser é, é, defeito de fabricação, certo? Então, o defeito de fabricação é assim, se ele acontece, se ele acontecer em seis meses, é a fabricação, tu que não fabricou corretamente. Se for dez anos, tu também não fabricou corretamente, porque é fabricação, tá? Não Sim. é um, tipo assim, é, os nossos produtos, eles se, se dif, diferenciam né, pela qualidade, pela robustez deles, né? Isso é então, importante. E aqui, até vamos pegar aqui esse equipamento que é muito comum Sim. no nosso setor supermercado, é. são os fornos. É, 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 um for, é um forno, né, onde tu faz várias, é, onde tu vai, faz vários produtos aí, né, no, no mercado, tá? é. E tudo Sim, isso já é. se encontra no comércio. Muitas vezes o próprio fabricante já tem lá o fugal e se o supermercadista, o proprietário de qualquer estabelecimento queira trocar, esses aparelhos são substituíveis. Então se tem uma outra marca que quer utilizar o Citrade, pode utilizar com o equipamento fugal. Porque Também os tamanhos pode. dos aparelhos, são, pelo que eu aprendi aqui, são padronizados. São, são. são os tamanhos são padronizados. Tá, tudo bem. Aqui tem uma câmera de... de... Aqui já está funcionando é, aqui. É, né? é. Já está funcionando, né? Então é uma câmara de fermentação para pães, tá? então é, tem controle de temperatura e, e tem controle, controle de umidade do ar, certo? Há, há uma necessidade de, de haver um, um aumento, da, uhum. é, é, um, um aumento da, da umidade do ar tá? para que tu possa fazer com que o pão tem aquela consistência, né? E isso é tudo sai. programado ali, mas também pode ser programado no, pelo Citrade? É, é, pode distante. ser programado também pelo Citrade. Tem Sim. tudo. Nossos controladores, a maioria, tem, tem o Citrade, né? Envolvido. É, nós temos, assim, alguns que são mais simples, certo? Mas uh, tem também a versão dele com o Citrade. Com o Citrade, ah, ótimo. E é. qualquer coisa, se o proprietário do balcão refrigerado vê que ele... O, o, como dura 10 anos, a tecnologia também muda em 10 anos. Sim, claro. Então, claro. se quiser substituir, passa a substituir o aparelhinho. 
Tá, isso aí pode acontecer. Pode ter uma nova versão que seja mais conveniente. Né? Entende? Então aí ele vem a, a, a substituir, né? Mas é difícil acontecer isso aí, tá? Então aqui também a gente aproveita e coloca é, no interior é, controladores nós que a gente fabrica e aí deixa eles ali para acelerar o é, processo. Para acelerar o processo de envelhecimento, tá? E com umidade também, para e aí acompanhar eles. Ficam ali tempos e tempos e tempos. Né? Até que quando o dia der um problema, aí a gente vai verificar onde foi o ponto fraco durante todo esse tempo aí, surgiu um ponto fraco. Então Sim, aí a gente nossa. vai investigar ele. Foi no né? caso. Né? Não é qualquer Isso um que dá 10 anos assim, né? Que 10 anos é <risos> muito tempo. É, é, exatamente. Mas assim, é como se diz, né? 10 anos o cara já, a geladeira dele já... Já apodreceu. Uma controladora está <risos> funcionando. Exatamente. Né? Então, Falando em geladeira, essa aqui também é, é uma geladeira é. muito comum no nosso segmento. Sim, né? sim, então, sim. sim Bisacula, sim. que é, se é. chama. Isso, exatamente. Então, é, também é controlado por, também por um controlador da Full Gaucho, né? Esse, ele é um controlador, assim, praticamente hermético. Tá? Porque todos os nossos controladores têm um, um grau de, 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 de proteção né? muito grande. São praticamente herméticos, né? pelo menos no seu frontal. Tá? Então, aqui também tem a tecnologia de, de todo screen, né? Tu, tu tá, Vamos mostrar aqui é, mais pertinho, é, por favor. É. Aqui tu tá, me, tá é, mexendo, aqui tá, tá mudando, tá? E, e por uma, uma, uma espécie de uma chave que tu. Que, que ela é totalmente hermética, né? Então, é por, por possibilidade, né? Todo screen, né? Como chama, tá? Porque tem fornos. Ah, os fornos. Ah, fornos, né? Tem, tem aqui um. Pra, um, um a, ali é um. Vamos dizer, pra, pra simular a pressão, né? Quando tu quer. O, o transmissor de pressão, né? Quando tu quer uma pressão determinada, tu vai ali e consegue, de forma pneumática, né? Atingir a pressão que tu quer, né? E isso aí vai te dar a saída do, 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 do elemento sensor né? Pro, é, vai ser proporcional com a pressão. Aqui a é um pressão. lugar fantástico para engenheiros. É bom, engenheiros é. se diverte sim, aqui. Sim, sim, se diverte, se diverte. Coloca tudo à prova, cria é. ideias. Sim, exatamente, exatamente. Aqui, aqui é como se falou, né? que é uma das salas da Fugaus. Né? Hum. Nós temos várias salas, nós temos a parte, eu vou até mostrar a parte, por exemplo, assim, nós temos a, a engenharia, tem, temos a área de design. Bom, tá? será que dá tempo para te mostrar? Vamos é. lá então? Então, lá, vamos, vamos, vamos lá então. Vamos. Ó, ó. Por aqui. aqui vocês veem é, também uma área... Só vamos diminuir de, um pouquinho é. aqui a velocidade para poder captar. Certo. Aqui uma área também da Fugaus, tá? onde é feito... Aquele teste que eu falei de, de todas as variáveis, né? Para ver se tem que ser uma por uma, né? Tá? Aqui é uma assistência técnica. Nós mesmos fazemos assistência técnica. Tá? Normalmente é garantia. Uhum. E aí, clientes, né? Dependendo do cliente, a gente não... A gente dá garantia. Perfeito. Porque a quantidade é muito... Perto do que a gente fabrica, só tem uma assistência técnica bastante Sim. enxuta. Atendendo o mundo inteiro aí, é, né? Né? o Brasil é, inteiro é, também. É, 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 vamos dizer assim... Aqui onde é, surge todas é, as... É. Aqui é tudo é engenharia, engenharia, tá? Onde é feito todo o desenvolvimento, tá? E aqui, então, tem desenvolvimento firmware, tu tem desenvolvimento hardware, tu vê ali que tem ali é, desenvolvimento de placas eletrônicas, placas eletrônicas, tá? Então é tudo feito aqui internamente, não, não, praticamente não se desenvolve nada fora, né? Perfeito. É tudo aqui internamente. Toda inteligência aqui sempre crescendo Exatamente, em cima é, disso. concentrada aqui.
E aqui ah. vamos aqui, essa é. área aqui, qual é? Sim, é. Essa aqui é design. Ah, design, né? Aqui, o, o, aqui, se, aqui se desenvolve os, os gabinetes. Sim. Né? Aqui se desenvolve matriz. Sim. Matrizes, né? Pra, de injeção, né? Por se focar lá em cima, que vai ver. Vamos ver, já está praticamente preparado o ambiente nesse sentido, não é? Sim, legal. Tá? Muito bom, viu, Flávio? É, Muito sim, bom. É, isso. O andar sim. inteiro de engenharia e outros andares aí. Sim, sim, sim. É, vamos dizer, é, essa área aqui é uma, é uma área de desenvolvimento, né? Toda ela. Muito bom. Então, é, a, o próprio designer aqui, é, eles estão ligados à engenharia. Tá? Ó, agora, aqui eles, eles projetam matriz. Né? Aí pega-se os arquivos, tudo, se manda para o fabricante aí, terceirizado, e vai então fabricar uma matriz. Tá? Ah, agora, tem casos em que a gente precisa fazer um... Um, um, um protótipo, uhum. tá? Aí então é quando se usa a, a, a impressora 3D. Ah, ah. isso aqui é para protótipo? Protótipo, é. é. Consegue fabricar uma... uma é, criar uma peça, tá? E aí, é, com prototipais, né? É, impressora 3D. Então, tu consegue criar um gabinete, tá? E aí... Uh, aí iniciar os testes com o controlador. Porque aqui os equipamentos para não só para supermercado, mas serve para indústria automobilística, ah, hospitais, para tudo que precisa pra controlar tudo, e, e precisar. É, porque quando eu falei em supermercado, eu citei assim, um exemplo daquele, daquela sala. Hum. Mas uh, uh, os nossos controladores, tá? é, como eu falei, são, são vários modelos, né? E aí, e também vários tipos de uso, né? São temperatura, umidade, pressão, é, energia elétrica, qualidade da energia elétrica, tá? e ó, é, pra, a, controladores para energia solar, tá? são basicamente também é, 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 é baseado na, em temperatura, né? Mas também são controladores de para energia solar, tá? aquecimento de água, o, o, o básico de aplicação deles é piscina, para aquecer a água da piscina. Tá? Então, é, é, tem um coletor em cima da casa, que pega a temperatura daquele coletor e aí pega a temperatura da piscina. A, a, tu tem uma bomba que faz a água circular, tem. Quando a água uh, atingir uma certa temperatura, tá? e é conveniente tu fazer uma, uma transferência dessa água, tu, a bomba vai ligar automaticamente, vai transferir essa água quente para a piscina e vai novamente preencher todo o coletor esse com a água fria para tá? aquecer de novo. É um controlador para realmente para economizar o é, que não está sendo utilizado. Isso, é economizar é, conforto também, a piscina, né? Porque água fria, né? piscina com água fria é, é, é difícil. Flávio, agradeço. É, Até sim. eu queria que você pudesse dar uma dica para aquele pessoal que ainda não está utilizando o Citrade. Qual é a vantagem de ter o Citrade aí? Nosso empresário aí que paga tanto em conta de luz, também tem a preocupação de manter a, 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 o produto dentro de uma, uma, uma conservação constante e correta de temperatura. É. Não, o que eu quero sempre frisar assim, que o Citrade ele tem assim, pra, para muitos, o Citrade é, é algo extremamente importante. Tá? Ah, um exemplo que eu te falo, vamos falar. Uma coisa que tem se falado há dois anos aí, praticamente, né? É vacina. Tá? Vacina, ela tem que ser conservada. Tem que ser conservada dentro de uma faixa de temperatura. Tá? E aí, o, 
vamos dizer que ah, tu fecha o estabelecimento tá? e vai embora. Tá? E aí vamos, suposição, vamos supor, supor que haja uma queda de energia elétrica. Tá? E aí se passou algumas horas e a vacina não tem, é, não vale mais, não serve mais. Tá? Aí depois volta a energia elétrica, volta, aí volta a ficar na temperatura né, que é de conservação. Só que tu não ficou sabendo que a durante, é, durante esse período aí que tu, não, que tu ficou fora dali, né, uh, faltou energia e depois voltou. Entendeu? Então, para isso que serve o citrado, ele fica sempre registrando. Então, um exemplo assim, que eu cito assim, uma, uma clínica de estética, né? o, onde o pessoal faz, é, é, profissionais lá, fazem aplicações, por exemplo, Botox. Um exemplo, certo? Botox. É, isso aí, Botox, ele é, é um produto, não é nada barato, né? mas ele tem, que ser, ele tem que estar sempre conservado numa determinada temperatura. Tá? Se, se porventura ele, 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 ele passar dessa temperatura, né? então, é, o Botox já não tem mais o efeito que se deseja. Tá? Né? Pode ter até um efeito que piora até. Né? Mas, assim, então, uh, é o interessante o... que nessa questão do controlador, ele serve realmente para não dar dúvida da manutenção da temperatura durante toda a sua Todo... conservação. Exatamente, exatamente. Fica tudo registrado, no citrado, por exemplo, fica tudo registrado, né? E as temperaturas que atingiram, máximo, mínimo, então fica tudo registrado. Então, então ali é uma segurança que tu tem. Tá? Perfeito. Tá? Bom, e aí é isso aí. Quando houver um problema e aí o Citrad vai mandar alarmes né, via celular, via e-mail, tá? e tá? O bom também aqui, é que eu conheço aqui a Fulgal já há tantos anos, é, é que quem estiver nos assistindo, tiver qualquer dúvida, tem uma equipe muito uh, uh, preparada para atender, tirar todas as dúvidas. O call center daqui é um exemplo. Sim, eu já ouvi sim, muitos, sim. muitos clientes falando, ah. elogiando é. essa questão de Pronto atendimento. Pronto atendimento. Isso é uma é, característica é, isso, sempre é, é, da Fugal. É, é, o pós-venda, aquela sua toda, né? Isso aí é bastante, é, bastante importante. É, é o elogio é que não falta. Por quê? Porque o pessoal dá atenção para todos que necessitam de alguma coisa. Não importa o cliente, quem seja, da onde é, é isso, né? Eles vão ter o suporte, vão ter o, o apoio da, do grupo né? e da empresa em si. Tá? É, é isso aí, ô. Flávio, muito obrigado. Muito obrigado é. a toda a equipe aqui da Fugal. Parabéns aí pelo laboratório, parabéns aí pela estrutura, pela visão. Isso é muito importante, porque vocês estão sempre aí se reinventando, criando tecnologia, facilitando Sim. a vida de quem realmente precisa controlar a sua temperatura. Muito obrigado, Flávio. Oh, muito obrigado ótimo. a vocês. Tudo bem. E a programação continua. Até logo mais, pessoal. Até mais.